Академия порядочных парней. Всем привет, я Вика, и это шоу АПБ. Что нужно песне, чтобы стать музыкальным мемом? Во-первых, она должна быть смешной, а во-вторых, максимально вирусной, иначе как мы о ней узнаем? Сегодня десятка одних из самых популярных мемов этого и не только года. Ставь лайк, если любишь от души посмеяться. Если это так, пиши в комментариях. Я весельчак, посмотрим, сколько нас. Верное, каждый хоть раз слышал вирусную песню «Господь, Господь, Иисус Христос» в исполнении барнаульского музыканта Павла Сатаненко. В качестве основы для вирусного трека парень использовал запись слов протеерея Дмитрия Смирнова, который знаменит своими странными высказываниями. Слышь, псина, куда ты идешь? В считанные секунды после публикации трек набрал миллион просмотров, ведь шутки на тему РПЦ всегда были актуальны. Тем не менее, музыканту пришлось извиниться за свое творение. И это Господь, Господь, и Иисус Христос, Господь, и это Господь, Господь, и Иисус Христос. По его словам, он сделал этот шуточный трек еще в тринадцатом году. Сейчас песенку будут проверять на предмет оскорбления чувств верующих. Давайте сразу сделаем ставки, найдут здесь оскорбления или нет. И пишите ваше честное мнение. Если вы религиозный человек, вы считаете, что это перебор или тоже готовы похохотать над песней, как 90% русскоязычного интернета? Кто из нас уже в зрелом возрасте не пробовал покачаться на такой машинке? Мем под названием «Улетел в космос пока» вобрал в себя все самое лучшее. Во-первых, он мега смешной, а во-вторых, давайте обсудим главную тему, которая помогла ему завируситься. Автор этого шедевра использовал хит парней из Back Raiders «Shooting Stars». Оригинальная версия трека вышла целых 11 лет назад, однако стала популярна только в наше время. На ее мелодии были построены сотни мемов, однако улетел в космос, как никогда близок к нашим суровым российским реалиям. Ставь лайк, если хоть раз смотрел аниме, посмотрим сколько нас. Мем из мультфильма «Моя геройская академия» стал уже по-настоящему культовым. Если кто-то быстро бежит, едет или эпично скользит по льду, то всегда следом звучит песня со словами «Дежавю». Сингл был записан специально для мультфильма. Его исполнил итальянский композитор, работающий под ником Дэйв Роджерс. Трек мгновенно стал популярным после выхода мультсериала. Сейчас он активно форсится в Инстаграм и ТикТок, а также и на Ютуб, где существуют целые подборки под этот эпичный сингл из аниме на английском языке. Когда никого нет на острове, крабы устраивают настоящую тусовку. Краб Рейв вышел в 2018, однако стал популярен только сейчас. Танцующие под тропическую музыку крабы стали настоящим интернет-мемом. В сети даже появилось 10-часовое видео этой дискотеки, которое к настоящему моменту набрало более полумиллиона лайков. Наверное, создатели этого шедевра вдохновлялись другим не менее орным мемом, который помнят только настоящие олдфаги. Потанцуем крабика. Если раньше мир качала Макарена, то теперь это делает трек «Ла Кумбия дель Коронавирус». Зажигательная латинская мелодия стала невероятно популярной в период пандемии. Этот сингл на испанском языке появлялся почти во всех смешных видео про COVID-19, тем самым принеся своему исполнителю мировую славу. Коронавирус, коронавирус, 
Сейчас после выхода из самоизоляции трек утратил свою актуальность. Однако количество просмотров на официальном клипе до сих пор растет в геометрической прогрессии. Музыкальный мем Басков едет отдыхать появился в апреле этого года. За это время с него успели орнуть свыше миллиона человек. И вот почему. Во-первых, данный ролик какое-то время активно бродил по интернету. А во-вторых, это гениально и просто. Шутка построена по типу плохо различимых слов песни, которая носит название Москоу. Ее исполняет немецкая группа Чингисхан, которая в 70-х заняла четвертое место на конкурсе Евровидения. Слишком много абсурда на один квадратный сантиметр, не находите? Если не знать, что это интернет-мем, то можно подумать, что это новая песня Олега Ласпе из грядущего альбома. Блогер Мистер Баф написал смешную песню про то, как его ужалило существо по имени Пчелу в Бав Урод. Вот это папа поворот. Меня ужалил пчела Бав Урод. Вот это папа поворот. Как оно выглядело, остается только гадать. Тем не менее, ролик по-настоящему завертился и на данный момент собрал свыше 25 тысяч восторженных комментариев на YouTube, не говоря уже о лайках и просмотрах в Instagram. 2 миллиона просмотров в TikTok. Именно столько за месяц собрало видео с песней «Собака писала, собака какала». Девушка с ником «Черная принцесса» перевела оригинал песни с украинского на русский, после чего исполнила трек чарующим нежным голосом. Собака Собака какала, собака села и заплакала. Вышло крайне комично, поэтому неудивительно, что в скором времени появились не менее смешные каверы. Участники шоу Comedy Battle взяли оригинальный припев, после чего дописали свой текст. А что из этого получилось, смотрите сами. Собакин хозяин уехал на дачу, и в жизни собаки все стало иначе. Собака Собака какала, собака села и заплакала. Максимально криповый трек под названием Юга Дэд подарил нам целую порцию интересных и необычных мемов. Ричард Уотерсон залил свой трек в сеть в 2019 году. Кто же знал, что набор из быстро мелькающих картинок аниме персонажей так завирусится? Теперь в интернете сотни разнообразных подборок, включая даже персонажей всеми любимой игры Stalker. Кто такой широкий Путин? Наверное, это злобный двойник президента России. Мем White Путин завершился еще в 18-м, однако до нас он дошел только сейчас. Суть ролика до сих пор остается непонятной. Ясно только одно, это отсылка к старым компьютерным играм, где персонажи порой были растянуты на весь экран. Сопровождается эпичная находка под музыку Song for Dennis, которая стала официальной темой этого мема. Ну что ж, на этом все. Ставь лайк под этим видео и пиши в комментариях, с каких музыкальных мемов ты орал больше всего в этом году. Если я пропустила какие-то годные мемасики, присылай их в комментариях. И если этот ролик наберет 25 тысяч пальцев вверх, то я обязательно сделаю вторую часть. С вами, как обычно, была Вика. Подписывайся на канал и нажимай колокольчик. А мы увидимся завтра. Пока-пока.